وہ اتنا خود غرض تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قید میں مر جانے دیا اتنا ظالم کہ اس کی وجہ سے دو کروڑ سے زائد انسان زمین کے نیچے جا سوئے لیکن ساتھ ہی اتنا بزدل کہ دشمن کے حملے کی خبر ملی تو بے ہوش ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مرد آہن یا مین آف اسٹیل یا اسٹالن کہلایا یہ تھا جوزف اسٹالن سوویت روس کا مرد آہن میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو سوویت روس کے اسی ڈکٹیٹر کی کہانی دکھا رہے ہیں سوویت روس کے مشہور ترین لیڈرز میں شامل جوزف اسٹالن روسی تھا اور نہ ہی اسٹالن اس کا اصل نام تھا وہ تو جارجین تھا اور اس کا نام تھا جوزف زوگا شولی اسٹالن کا لفظ بعد میں اس کے نام کے ساتھ جڑا اسٹالن جارجیا کے مشہور ترین دریا میکاوری کے کنارے اسی خوبصورت سے گاؤں میں پیدا ہوا جس کا نام گوری تھا آپ جس گھر کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جوزف اسٹالن یہاں پیدا ہوا تھا اور جو گلیاں آپ کے سامنے ہیں یہی پل بھڑ کر اسٹالن جوان ہوا تھا لیکن اب یہ گاؤں ایک حسین شہر بن چکا ہے گاؤں تو اس کا خوبصورت تھا ہی لیکن اسٹالن خود وجی نہیں تھا چیچک کے نشانوں نے اس کے چہرے کی خوبصورتی چھین لی تھی اور غربت نے آسود کی اس کا باپ ایک موچی تھا وہ شراب پیتا اور نشے میں دھت ہو کر اپنے بیٹے کی پٹائی کرتا اسٹالن کی ماں دھوبن تھی وہ لوگوں کے کپڑے دھو کر گھر کے خرچ میں حصہ ڈالتی تھی لیکن اسے افسوس تھا کہ اس کا شوہر تو نالائق شرابی تھا ہی لیکن اس کا بیٹا بھی اس کے مطابق کام کا نہیں نکلا تھا بلکہ کمسن جوزف گاؤں کے لڑکوں سے مار پیٹ کرتا رہتا یا چھوٹی موٹی چوریاں کرتا اس نے ننے چوروں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا جس کا وہ خود سرغنا تھا اور اس کے چیلے اسے سوسو کہتے تھے اس گروہ کے لڑکے دکانوں سے پھل اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں اٹھا کر بھاگ نکلتے جب کوئی ان کا پیچھا کرتا تو وہ دریائے میکاوری میں کود کر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے اسٹالن کے ماں باپ بھلے ہی غریب تھے لیکن اپنے بیٹے کو چور نہیں پادری بنانا چاہتے تھے تو انہوں نے چودہ سالہ اسٹالن کو جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں جو انیسویں صدی میں تفلس کہلاتا تھا وہاں کے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا اس کے والدین کا خیال تھا کہ اسٹالن مدرسے کے سخت ڈسپلن میں ہمارا گھر دوستوں کی صحبت سے بھی دور رہے گا اور مذہب کی راہ پر چل کر ماں باپ کی آخرت بھی سنوار دے گا لیکن اسٹالن کے دل میں بغاوت کے جو جراثیم تھے انہیں ٹیچرز کی سختی کچل نہ سکے ایک دن اس نے ایک دکان سے انجیر خریدے دکان والے نے انجیر ایک کاغذ میں لپیٹ کر اسے دے دیے یہ کاغذ اصل میں روس کے کمیونسٹ انقلابیوں کا پروپوگنڈا پمفلٹ تھا جسے کمیونسٹ لیڈر ولادیمیر لینن نے لکھا تھا اسٹالن نے یہ پمفلٹ پڑھ کر جیب میں رکھ لیا جب وہ ہاسٹل کے کمرے میں پہنچا تو ایک عجیب و غریب صورتحال اس کی منتظر تھی خفیہ پولیس اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اسٹالن حکومت مخالف انقلابی سرگرمیوں میں ملوث ہے شاید انہیں اسٹالن کے پاس موجود پمفلٹ کے بارے میں پتا چل چکا تھا لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ پمفلٹ ابھی اسٹالن کی جیب میں ہے کسی بھی وجہ سے انہوں نے اس کی تلاشی نہیں لی اور کمرے سے انہیں کچھ ملا نہیں سو وہ کچھ دیر اتھل پتھل کے بعد چلے گئے ان کے جانے کے بعد اسٹالن نے یہ پمفلٹ جلا دیا لیکن اس کی باغی طبیعت پمفلٹ میں حکومت کے خلاف لکھی ہوئی باتوں سے متاثر ہو چکی تھی اسے معلوم تھا کہ کمیونسٹ کال مارکس کے نظریے سے متاثر ہیں چنانچہ اس نے بھی چپکے چپکے کال مارکس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا مارکس کا فلسفہ مذہبی روایات کے خلاف تھا اس لیے جب اس کے اساتذہ کو معلوم ہوا کہ اسٹالن کال مارکس کی کتابیں پڑھتا ہے تو انہوں نے اسے ادارے سے نکال دیا مدرسے سے نکالے جانے کے بعد اسٹالن گزارے کے لیے چھوٹے موٹے کام کرنے لگا اٹھارہ سو ننانوے میں اس نے تفلس کی ابزرویٹری میں بطور کلرک بھی کام کیا لیکن اس دوران اسٹالن کے کمیونسٹوں سے گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے وہ روس کی سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی کا رکن بن چکا تھا لیکن دل سے وہ پارٹی کے ایک دھڑے جسے بالشوک کہتے تھے اس سے زیادہ متاثر تھا اس دھڑے کی قیادت ولادیمیر لینن کر رہا تھا بولشوک دھڑا حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مسلح جد و جہد یعنی مار پیٹ پر یقین رکھتا تھا اور اسٹالن کی باغی طبیعت بھی خفیہ سرگرمیوں اور مار دھاڑ والے کام پسند کرتی تھی 
चुनाचे दोनों की खूब जमने लगी इस दौरान स्टालन ने 1901 में एक कम्युनिस्ट अखबार प्रोली ट्रेस्ट बर्डजोला या आवाम के जदोजहद निकाला जो बाको शहर की एक दुकान से खुफिया तौर पर शाया होता था इस अखबार में स्टालन के मजामी छपते थे जिनकी वजह से वो मशहूर होने लगा फिर वो बातूम शहर गया और वहाँ 1902 में उसने फैक्ट्री मजदूरों की तीन कामयाब हड़तालें करवाईं इन हड़तालों से वो इतना मशहूर हो गया कि उसका नाम पार्टी के बड़े लीडरों में शुमार होने लगा 1903 में वो बाकायदा तौर पर बालशविक धड़े का सरगर्म रुकन बन चुका था उसकी शहरत को देखते हुए लैनन ने उसे अपनी सरप्रस्ती में ले लिया यानी अब बालशविक्स में लैनन के बाद स्टैलन दूसरा बड़ा लीडर माना जाने लगा था और साथ में लैनन का होनहार शगिर्द भी लेकिन स्टालन पार्टी में जो काम करता था वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जानते हैं क्या थी ये जिम्मेदारी थी डाके डाल जी हाँ वो बैंक से लूटता था और लूटी हुई रकम पार्टी फंड में जमा करवा देता था इसलिए उसे कोबा का नाम दिया गया जॉर्जिया की अलीफ लहलवी दास्तानों में कोबा एक रॉबिन हुड जैसा हीरो था जो अमीरों की दौलत लूटता और ये लूटी हुई दौलत गरीबों में बांट देता इसलिए गोरी का सो सो अब कम्युनिस्ट इनकलाब का कोबा बन चुका था लेकिन अभी उसे एक नया नाम मिलना था मर्द आहन मैन ऑफ स्टील या स्टालन हुआ यूं कि 1903 से 1913 तक 10 साल के दौरान स्टालन सात बार गिरफ्तार हुआ और कई बार उसे सजा के तौर पर साइबेरिया जिलावतन किया गया साइबेरिया में बड़ी बड़ी जेलें कायम थीं जहां इंतहाई खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और उनसे सख्त मुशक्कत ली जाती थी लेकिन 1913 तक स्टालन जब भी साइबेरिया के मुशक्ती कैंपों में भेजा गया वो फरार होकर वापस आ गया साइबेरिया की सख्तियां बर्दाश्त करने की वजह से लोगों ने उसे एक नया नाम दिया रशियन जुबान में स्टील को स्टाल कहते हैं इस मुनासबत से लोगों ने उसे स्टालन कहना शुरू कर दिया यानी मर्द आहन तो अब उसके तीन निकनेम या लकब थे सूसू कोबा और स्टालन लेकिन तारीख में वो स्टालन ही के नाम से मशहूर हुआ 1912 तक बालशविक धड़ा सोशल डेमोक्रेट से अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम से एक अलग पार्टी बन चुका था लेनन ने स्टालन को नई पार्टी का सेंट्रल कमेटी रुकन बना दिया लेकिन अगले बरस 1913 में रूसी पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार करके साइबेरिया भेज दिया अब के वो चार साल कैद रहा उन्नीस में रूस में इनकलाब आया तो स्टालन फिर कैद से भाग निकला इसी साल सोवियत पार्टी ने भी हुकूमत पर कब्जा कर लिया नई हुकूमत में स्टालन की ताकत और भी बढ़ गई लेकिन उसे अब सबसे बड़ी कामयाबी पाँच साल बाद 1922 में मिली जब लेनन ने पार्टी में सेक्रेटरी जनरल का एक अहदा तख्लीक किया और ये अहदा उसने स्टालन को दे दिया स्टालन के पार्टी सेक्रेटरी जनरल बनने के चंद माह बाद लेनन ब्रेन हेमरेज की वजह से बिस्तर से लग गया और दो साल के अंदर ही उसकी मौत हो गई लेकिन मरने से पहले वो स्टालन के आमराना स्टाइल के सख्त खिलाफ हो चुका था उसने अपनी ये खुफिया तहरीर में स्टालन पर तनकीद करते हुए कहा था कि स्टालन को सेक्रेटरी जनरल के अहदे से हटा देना चाहिए लेकिन ये खत पहले ही स्टालन के हाथ लग गया और इसने इसे मुतल लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया लेनन के इंतकाल के बाद अब उसकी जानशीनी के दो उम्मीदवार थे एक स्टालन और दूसरा रेड आर्मी का सरबरा ल्यून ट्रॉट्सकी लेकिन ट्रोट्सकी को पार्टी की सेंट्रल कमेटी में ज़्यादा हमायत हासिल नहीं थी स्टालन ने पहले 1926 में उसे पार्टी से निकाला और फिर उन्नीस में उसे सोवियत रूस ही से निकाल बाहर किया यहाँ तक कि 1940 में मेक्सिको में एक शख्स ने बर्फ तोड़ने वाले औजार से ट्रोट्सकी को कत्ल कर दिया 1926 में ट्रोट्सकी को पार्टी से निकालने के बाद स्टालन के इकतदार पर मुकम्मल गिरफ्त हो चुकी थी अब वो खतरनाक डिक्टेटर बनकर सामने आया था उसने सोवियत रूस की जरिए जमीन नेशनलाइज करने का ऐलान कर दिया रूसी हुकूमत ने बड़े किसानों को हुक्म दिया कि वो अपनी जमीनों को इकट्ठा करके बड़े जरिए फॉर्म बना लें इन फॉर्म्स में जो कुछ भी पैदा होगा उसका नब्बे फीसद रूसी हुकूमत रखेगी और बाकी दस फीसद किसानों को मिलेगा ये बहुत ालिमाना फैसला था यह कम्यूनिज़म की रूह के भी खिलाफ था कम्युनिज्म में किसानों और मजदूरों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए जाने मकसूद होते हैं 
लेकिन स्टालन तो किसानों की ज़मीनें छीन लेने पर तुल गया था किसानों ने ज़मीनें नेशनलाइज करने के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी उन्होंने अपनी फसलें तक जला दी अपने जानवर मार डाले और जो फसल मौजूद थी उसे कब्रों में छुपा दिया लेकिन ये सब हुकूमत को देने से उन्होंने इनकार कर दिया इस पर स्टालन ने मुश्तल होकर कुलाक्स के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया स्टालन के हुक्म पर रेड रशियन आर्मी ने अपने ही मुल्क के 30 लाख किसानों को मौत के घाट उतार दिया बहुत से किसानों को साइबेरिया और दूसरे इलाकों में कायम मुशक्ती कैंप्स में भेज दिया गया इन कैंप्स को गलाक कहा जाता था और यहाँ जाने वाले चंद एक खुशकस्मत ही जिंदा वापस आते थे कुलाक किसानों को कुचलने के बाद स्टालन ने सोवियत रूस की नन्नानवे फीसद जरिए ज़मीन को नेशनलाइज कर लिया इस ज़मीन पर हुकूमत ने बड़े बड़े जरिए फॉर्म्स कायम कर लिए अब रूस में एक तरफ तो उस साल बारिशें कम होने की वजह से पहले ही फसलों की पैदावार कम थी और मुल्क में कहत फैल रहा था जबकि हुकूमती फार्म्स में भी जो थोड़ी बहुत फसल पैदा होती थी उसका बड़ा हिस्सा हुकूमत ले जाती थी और ये हिस्सा शहरी आबादियों को दे दिया जाता या बरामद कर दिया जाता किसानों के पास एक वक्त खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था नतीजा ये निकला कि 1930 से 1933 के दौरान सिर्फ तीन चार बरस में ही साठ लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए बचपन में किसानों से सिर्फ फल चुराने वाला अब उनकी सारी फसलें लूट रहा था और वो भी गन पॉइंट पर अब उसे दरे में कावरी में कूद कर भागने की ज़रूरत भी नहीं रही थी बल्कि अब तो किसान उससे भाग रहे थे ज़िंदगी बचाने के लिए सिर्फ दस बरस में एक करोड़ सत्तर लाख किसानों ने देहात छोड़कर शहरों में मेहनत मजदूरियाँ शुरू कर दी थी लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था जो होने वाला था वो इससे भी खतरनाक उन्नीस में स्टालन ने अपनी पार्टी और फौज में अपने तमाम मुखालफन को कत्ल करने का हुक्म दे दिया चुनाचे कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के एक में से तिरानवे अरकान को 93 को कत्ल कर दिया गया फौज के 103 में से इक्यासी जर्नैल 81 वन जनरल्स एंड एडमिरल्स को मौत के घाट उतार दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी के 30 लाख वर्कर्स में से 10 लाख मार दिए गए आवाम भी इस कतलेआम की लपेट में आए दो करोड़ लोगों को कम्युनिज्म का मुखालिफ होने के शुबे में मुशक्ती कैंपों में भेज दिया गया इन दो करोड़ में से कम से कम एक करोड़ लोग जिंदा वापस नहीं आ सके स्टालन ने अपने अवाम पर जो जुल्म किए उनमें से एक चिचनिया और अंगुश्तिया में भी हुआ ये दोनों रूसी रियासतें थीं लेकिन रूसी कब्जे के खिलाफ मुजामत करती रहती थीं तेईस फरवरी उन्नीस सौ चवालीस को स्टालन के हुक्म पर चिचनिया और अंगुश्तिया की तमाम आबादी को जिनकी कुल तादाद पाँच लाख के करीब थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बूढ़े और बीमार लोगों को उसी वक्त गोलियों से उड़ा दिया गया और बाकियों को सेंट्रल एशिया की मुख्तफ रियासतों में जिलावतन कर दिया गया इन लोगों को तेरह साल बाद तब वतन वापसी की इजाज़त मिली जब स्टालन मर चुका था लेकिन तब तक जिला वतनी में इन लोगों में से आधे भी जिंदा नहीं बचे थे यानी स्टालन पर किसानों समेत कम से कम दो करोड़ के लगभग इंसानों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कातिल होने का इल्ज़ाम है स्टालन के दौर में सोवियत रूस के अंदर मीडिया पर भी मुकम्मल पाबंदी थी सिवाय हुकूमत की तारीफ के और कुछ शाया नहीं किया जाता था ये पॉलिसी आयरन कर्टन या आहनी पर्दे के नाम से जानी जाती है लेकिन इस जुल्म में स्टालन तनहा नहीं उस वक्त दुनिया में स्टालन तनहा ही ऐसे मुजालम नहीं कर रहा था उससे भी बड़ा एक और डिक्टेटर यूरोप की नींदें उड़ा रहा था और ये था जर्मनी का लीडर एडोल्फ हिटलर स्टालन और हिटलर दोनों यूरोप पर अपना कंट्रोल चाहते थे और मुमकिन था कि इस कोशिश में सोवियत रूस और जर्मनी में जंग छिड़ जाती लेकिन स्टालन खौफजदा था कि अगर उसने जर्मनी से जंग छेड़ दी तो कहीं उससे तंग आवाम उसका तख्ता ही ना उलटते उधर हिटलर भी सोवियत रूस से पहले बरतानिया और फ्रांस से निपटना चाहता था चुनाचे दोनों लीडर्स ने मसलहत से काम लिया और आपस में जंग ना करने का माहदा कर लिया स्टालन ने तो जर्मनी को गंदम की सप्लाई भी शुरू कर दी बल्कि पोलैंड पर हमले में उसने जर्मनी की मदद भी की 
लेकिन हिटलर चुपके चुपके रूस पर हमले का मंसूबा बना रहा था 22 जून 1941 को जर्मन फौज सोवियत रूस पर टूट पड़ी जब स्टालिन को इस अचानक हमले की खबर दी गई तो वो मारे खौफ के बेहोश हो गए होश में आने के बाद वो एक हफ्ते तक पागलपन की सी कैफियत में रहा बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया और रेडियो पर रूसी कौम से खिताब करके उसे दुश्मन के मुकाबले पर तैयार करने लगा रूसी आवाम जो पहले स्टालिन के खिलाफ थी वो अब उसे हिटलर के खिलाफ अपनी दिफाई जंग का हीरो समझने लगी थी रातों रात वो कौम के लिए फिर से स्टालिन यानी मैन ऑफ स्टील और कूबा बन गए उसी की क्यादत में रूस ने जंग अजीम दोम लड़ी इस जंग में अढ़ाई करोड़ रूसियों की जानें चली गई थीं जिनमें स्टालिन का बेटा जैकब भी शामिल था लेकिन जैकब के साथ स्टालिन के ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं बताए जाते उसने एक बार खुदकुशी की कोशिश की थी इसलिए स्टालिन उसे मुसलसल बुजदरी के ताने देता रहता था जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो जैकब रूसी फौज में तोपखाने का अफसर था 16 जुलाई 1941 को उसे जर्मन फौज ने गिरफ्तार कर लिया लेकिन जब जर्मनी ने स्टालिन को पेशकश की कि वो अपने बेटे के बदले जर्मन कैदियों को रिहा कर दे तो स्टालिन ने मना कर दिया उसने सख्ती से इनकार कर दिया दो साल बाद 1943 में स्टालिन का बेटा जैकब जर्मनों की कैद ही में दम तोड़ गया यह भी कहा जाता है कि जर्मनों ने फरार की एक कोशिश पर उसे गोलियों का निशाना बना दिया था स्टालिन ने जर्मनी के खिलाफ जंग जारी रखी 1941 में जर्मन फौज रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को की तरफ बढ़ी तो स्टालिन डट गया स्टालिन की साइबेरिया फौज के दस्तों ने मॉस्को के करीब जर्मन को जबरदस्त शिकस्त दी स्टालिन ने हुक्म दिया कि जो रूसी भी गन उठा सकता है तो खा उसकी उम्र कुछ भी है वो रूसी फौज में शामिल हो जाए चुनाचे तमाम रूसी शहरी अमली तौर पर इस जंग में शरीक हुए इसीलिए रूस में इस जंग को ग्रेट पेट्रियोटिक वार या हब्बुल वतनी की अजीम जंग के नाम से याद किया जाता है स्टालिन की जर्मनों के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी स्टालिन ग्राट थी इस शहर का नाम स्टालिन के नाम पर ही रखा गया था स्टालिन के लिए लड़ी जाने वाली इस जंग के दौरान सख्त सर्दी पड़ने लगी रूसी तो इस सख्त सर्द मौसम के आदि थे लेकिन हिटलर की जर्मन फौज के लिए ये मौसम ज़रूरत से ज़्यादा सर्द था इसलिए वो शदीद मुश्किल का शिकार हो गए दो फरवरी 1943 को स्टालन ग्राड के करीब नब्बे हज़ार जर्मन सिपाहियों ने हथियार डाल दिए इसके बाद जर्मन फौज को शिकस्त पर शिकस्त होती चली गई स्टालन की फौज ने अप्रैल 1945 में जर्मनी के दारुल दारकूमत बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया हिटलर ने खुदकुशी कर ली रूस का डिक्टेटर स्टालन अपने हरीफ जर्मन डिक्टेटर हिटलर पर फतेह पा चुका था और सोवियत रूस उसी की क्यादत में दुनिया की दूसरी सुपर पावर बन चुका था बल्कि पूरा यूरोप उसके रहमो करम पर था दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर स्टालिन रूस के बॉर्डर से मशर की जर्मनी तक सारे यूरोप पर काबिज हो चुका था वो 200 से जायद जर्मन साइंटिस्ट को सोवियत रूस ले गया इन्हीं साइंसदानों ने सोवियत रूस को एटम बम तैयार करके दिया था इसके अलावा स्टालिन ने चीन में मौजे तंग को असलाह दिया कोरिया की जंग में चीन और शुमाली कोरिया की मदद के लिए रूसी लड़ाका तैयारे और पायलट भी इसी ने भेजे लेकिन इतना बड़ा डिक्टेटर करोड़ों लोगों को कत्ल और जिलावतन करने वाला ये मर्द आहन जाहिर है एक गोश्त पोस्त का आम सा इंसान ही तो था यकम मार्च उन्नीस को सुबह आठ बजे तिहत्तर साल के मर्द आहन को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया डॉक्टर्स चार रोज तक उसे बचाने की कोशिशें करते रहे लेकिन स्टालन के दिल की धड़कन नॉर्मल ना हो सकी दिल कमजोर से कमजोर और धड़कन सुस्त से सुस्त होती चली गई उसे सांस लेने में भी मुश्किल का सामना था स्टालन तो पांच मार्च ही को मर चुका था लेकिन उसकी मौत का ऐलान एक रोज बाद किया गया लैनन की तरह स्टालन की लाश को भी हनूत किया गया चार रोज तक पूरे सोवियत रूस में सोग मनाया गया फिर 9 मार्च को पूरे फौजी एजाज के साथ स्टालिन की आखिरी रसूमात अदा की गई इस मौके पर पूरे सोवियत रूस में हर काम रोक दिया गया फ्लाइट्स, ट्रेनें ट्रैफिक सब कुछ तोपों की गन घरिज में जनाजे को क्रिमलन ले जाया गया जहां उसे लैनन के हनूत जिस्म के साथ रख दिया गया उन्नीस में स्टालन की लाश को लैनन के मकबरे से निकालकर मॉस्को के मशहूर जमाना 
اس قبرستان میں دفن کر دیا گیا یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں کئی روسی لیڈر دفن ہیں وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جس نے کروڑوں کی تعداد میں اپنے ہی ہم وطنوں کو قتل کروایا تھا لیکن دو ہزار انیس میں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق آدھے سے زیادہ روسی شہری اب بھی اسٹالن کو قومی ہیرو مانتے ہیں آپ کے خیال میں اسٹالن ہیرو تھا یا ولن کامنٹس میں ضرور لکھیے گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے روس کے ڈکٹیٹر اسٹالن کی کہانی آپ نے دیکھی لیکن اگر آپ اٹلی کے ڈکٹیٹر مسولینی جو تاریخ میں فاشسٹ کے نام سے بھی مشہور ہے اس کی شاندار بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ رہی وہ آپ بھی تھی یہاں جانیے تاج محل بنانے والے مغل شہنشاہ کی داستان حیات اور یہاں دیکھیے کہ آخر انسان سورج کو چھونے میں کیسے کامیاب ہوئے